ടെസ്റ്റുകൾ ഇപ്പോൾ എൻ എം സി മെഡിക്കൽ സെന്ററിൽ വെറും നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഒൻപത് ദീർഘം മുതൽ ലഭ്യമാണ് കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കായി വിളിക്കുക സിക്സ് ഡബിൾ സീറോ ട്രിപ്പിൾ ഫൈവ് ഡബിൾ സിക്സ് നയൻ എൻ എം സി മെഡിക്കൽ സെന്റർ നമസ്കാരം മെഡി ടോക്കിന്റെ ഒരു പുതിയ എപ്പിസോഡിലേക്ക് എൻറ്റിയുടെ എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ട പ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാഗതം നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ട് പോയത് പോലെ തന്നെ എന്തായാലും ടു തേർട്ടി ടു ത്രീ ഡോക്ടർ നിങ്ങൾക്ക് അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും കേട്ടോ അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് വെൽക്കം ചെയ്യാം ഇന്ന് നമ്മളോടൊപ്പം ചേർന്നിട്ടുള്ളത് ഡോക്ടർ ബോബി കെ മാത്യു ആണ് സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് എൻഡോക്രിനോളജിസ്റ്റ് ഡോക്ടർ വെൽക്കം ബിദേശ് യെസ് അപ്പോൾ എന്തായാലും ഡോക്ടർ ഇനി അരമണിക്കൂർ നമ്മോടൊപ്പം ഉണ്ടാകും നിങ്ങൾ സംശയങ്ങളെല്ലാം ചോദിക്കാനായിട്ട് ഇന്നത്തെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ഹോർമോണൽ ഇഷ്യൂസിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് കേട്ടോ ഇൻ ചിൽഡ്രൻ ആൻഡ് അഡോളസൻസ് രണ്ടും നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഷോയിലേക്ക് ലൈവായിട്ട് വിളിക്കാം വിളിക്കേണ്ട നമ്പേഴ്സ് സ്ക്രീനിൻ്റെ താഴെ തന്നെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് സോ വിളിക്കുക നിങ്ങൾ ഡൗട്ട്സ് എല്ലാം തന്നെ ചോദിക്കുക മറ്റ് ത്രീ വരെ ഡോക്ടറോട് നിങ്ങൾ സംശയങ്ങളെല്ലാം മാറ്റി തരാനായിട്ട് ലൈവിൽ ഉണ്ടാവും കേട്ടോ അപ്പോൾ സംശയങ്ങൾക്കെല്ലാം തന്നെ വിളിക്കുക നമ്മൾ എന്തായാലും ഇന്ന് ഇപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റനിലേക്ക് കിടക്കുകയാണ് ഡോക്ടർ ഇപ്പോൾ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ കോമൺ ആയിട്ട് ഇപ്പം കാണാറുള്ളൊരു ഇഷ്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് തൈറോയിഡ് ഇഷ്യൂസ് കാണാറുണ്ട് ഡയബറ്റീസ് ഇഷ്യൂസ് ഒക്കെ കാണാറുണ്ട് അപ്പോൾ അല്ലാതെ വേറെ എന്തൊക്കെയാണ് ഹോർമോണൽ ഇഷ്യൂസ് കൂടുതലും കാണാറുണ്ട് എപ്പോഴും നമുക്ക് രണ്ട് മോസ്റ്റ് കോമൺ ഹോർമോൺ ഡിസോർഡേഴ്സ് രണ്ടെണ്ണം ഒന്ന് ഡയബറ്റിസും തൈറോയിഡ് ഇന്ത്യ നമുക്കറിയാം ഇന്ത്യ ആൻഡ് ചൈനയാണ് വേൾഡ് ക്യാപിറ്റൽ ഓഫ് ഡയബറ്റിസ് ലോകത്ത് നമുക്കറിയാവുന്ന ടു ഹൺഡ്രഡ് കൺട്രീസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനകത്ത് അഞ്ച് ഡയബറ്റിക് പേഷ്യൻ്റ് റോഡിൽ കൂടെ വന്ന ഒന്നൊരു ഇന്ത്യക്കാരനും ഒന്ന് ചൈനീസും അതുപോലെ പത്തിൽ ഒരു സ്ത്രീക്ക് വിധവും അല്ലെ പത്തിൽ ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് വയസ്സായ സ്ത്രീക്ക് തൈറോയിഡിൻ്റെ അസുഖമുണ്ട് നൂറിലൊരു പുരുഷനും തൈറോയിഡ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ തൈറോയിഡും ഡയബറ്റിസും കോമൺ പക്ഷേ ബാക്കി അസുഖങ്ങളും കുട്ടികളിലും കൗമാരക്കാരിലും കോമൺ നമുക്കെല്ലാവരും നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ലിവർ ഉണ്ട് ഹാർട്ട് ഉണ്ട് കിഡ്നി ഉണ്ട് ബ്രെയിൻ ഉണ്ട് നമ്മളെല്ലാം പത്താം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന ഈ അവയവങ്ങൾക്കെല്ലാം ഒന്ന് മുതൽ ഒന്നര കിലോ വരെ തൂക്കമുണ്ട് പക്ഷേ ശരീരത്തിലെ മാസ്റ്റർ ഗ്ലാൻഡ് ഓഫ് ദി ബോഡി എന്ന് വിളിക്കുന്ന അവയവത്തിൻ്റെ പേരെന്തുവാ അത് തലച്ചോറിലൊരു കൊച്ചു ഗ്രന്ഥി അതിൻ്റെ പേരാണ് പിറ്റുട്രി ഇത് നമ്മൾ ഒൻപതാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്നു പിറ്റുട്ടിയുടെ വലിപ്പം ആ പാടെ ആറ് മുതൽ ഒൻപത് മില്ലിമീറ്റർ വെയ്റ്റ് പോയിന്റ് ഫൈവ് ഗ്രാം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഒരു ബോൾ പെന്നിന് നിബിൻ്റെ വലിപ്പമേ ഉള്ളൂ ആ പിറ്റുട്രിയാണ് ലിവറും കിഡ്നിയും ഹാർട്ടിനേക്കാളും എല്ലാം ഉപരി മാസ്റ്റർ ഗ്ലാൻഡ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് പിറ്റുട്രി നമുക്ക് അഞ്ച് ഹോർമോൺ വരുന്നു ഫസ്റ്റ് ഹോർമോണിൻ്റെ പേരാണ് ഗ്രോത്ത് ഹോർമോൺ ഒരു പുരുഷന് പൂർണ്ണകായകനായ ഒരു ആരോഗ്യമുള്ള പുരുഷനാവണേലും ഒരു സ്ത്രീക്ക് നല്ല പൊക്കമുള്ള അഴകത്തൊരു സ്ത്രീ ആവണേലും പൊക്കം വേണം ആ പൊക്കത്തിൻ്റെ ഹോർമോണാണ് ഗ്രോത്ത് ഹോർമോൺ ഗ്രോത്ത് ഹോർമോൺ കൂടുന്നവരോ നമ്മൾ പറയും ഏറ്റവും പൊക്കം കൂടിയാണ് അതിനാണ് ജൈജാൻറ്റിസം എന്ന് പറയും പൊക്കക്കുറവുള്ളവരെ നമ്മൾ എന്ത് പറയും ഡോർഫിസം എന്ന് പറയും കുള്ളൻ എന്ന് പറയും സോ പൊക്കത്തിനുള്ള ഗ്രോത്ത് ഹോർമോൺ വരുന്ന തലച്ചോറിലെ പിറ്റുട്രി പിന്നെ നമുക്കെല്ലാം അറിയാം ഒരു പെൺകുട്ടി ജനിക്കുമ്പോഴേ യൂട്രോസ് ഓവറേ ഉണ്ട് ഒരു ആൺകുട്ടി ജനിക്കുമ്പോഴേ നമ്മൾ ആണാന്ന് അറിയുന്ന എങ്ങനെ ലിംഗമുണ്ട് രണ്ട് വൃഷ്ണവും താഴെയുണ്ട് അതാണ് വൃഷ്ണത്തിൻ്റെ പേരാണ് ഇംഗ്ലീഷിൽ ടെസ്റ്റിക്കിൾസ് താഴെ ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കുന്നു പക്ഷേ ഒരു പെൺകുട്ടിക്ക് മാസം മുറി ആരംഭിക്കുന്ന എപ്പോഴാണ് പന്ത്രണ്ട് വയസ്സിന് ശേഷവും ഒരു ആൺകുട്ടി കൗമാരത്തിലേക്ക് കടക്കുന്ന എപ്പോഴാണ് പതിമൂന്ന് വയസ്സിന് ശേഷവും സോ എപ്പോൾ കൗമാരത്തിലേക്ക് ഒരു പെൺകുട്ടിയും ആൺകുട്ടിയെ കടക്കണം എപ്പം യൂട്രസ് ഓവറിൽ നിന്ന് ഓവുലേഷൻ സംഭവിക്കണം വൃഷ്ണത്തിൽ നിന്ന് എപ്പം പുരുഷ ഹോർമോണായ ടെസ്റ്റോസ്ട്രോൺ അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടികൾ ഉണ്ടാകുന്ന ബീജം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കണം അത് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന തലച്ചോറിലെ പിറ്റൂട്ടറിയ ആ പിറ്റൂട്ടറിൽ നിന്ന് വൃഷ്ണത്തെയും ഓവറിയും കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന ഹോർമോണിൻ്റെ പേരാണ് എഫ് എസ് എച്ച് എൽ എച്ച് അതിന് ചില കുട്ടികൾക്ക് ഇപ്പം നമ്മൾ പറയും പത്ത് വയസ്സിന് മുമ്പേ മെൻസസ് വന്നു ചില ആൺകുട്ടികൾക്ക് നമ്മൾ പറയും പതിനഞ്ച് വയസ്സായിട്ട് ലൈംഗിക വളർച്ച ലിംഗവലിപ്പം ഇല്ല സോ പുരുഷ ഹോർമോൺ ഉൽപ്പാദനവും സ്ത്രീ ഹോർമോൺ ഉൽപ്പാദനവും തലച്ചോറിലെ പിറ്റൂട്ടറി കൺട്രോൾ ചെയ്യും സോ പിറ്റൂട്ടറി മാസ്റ്റർ ഗ്ലാൻഡ് എന്ന് വിളിക്കുന്ന എന്താ പൊക്കത്തിനുള്ള ഗ്രോത്ത് ഹോർമോൺ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നു ലൈംഗിക വളർച്ച കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന എഫ് എസ് എച്ച് എൽ എച്ച് രണ്ടിൻ്റെയും ടൈമിങ് തലച്ചോറില
ശരീരത്തിൽ എന്തൊക്കെ അവയങ്ങളുണ്ടെങ്കിലും അതിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ തലച്ചോറിലെ പിറ്റൂട്ടറിക്കാൻ പറ്റും അതുകൊണ്ടാണ് പിറ്റൂട്ടറി നമ്മൾ മാസ്റ്റർ ഗ്ലാൻഡ് ഓഫ് ദി ബോഡി എന്ന് വിളിക്കുന്നു പിന്നെ നമ്മൾ എല്ലാവരും അറിയേണ്ടത് കഴുത്തിലെ ഗ്രന്ഥി തൈറോയിഡ് ഉണ്ട് തൈറോയിഡിൻ്റെ അറ്റത്ത് നാല് കൊച്ചു ഗ്രന്ഥികളുണ്ട് അതിൻ്റെ പേരാണ് പാരാ തൈറോയിഡ് ഇതാണ് നമ്മുടെ കാൽസ്യത്തിൻ്റെ അവസ്ഥയെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് ചിലർക്ക് എത്ര മത്തി നത്തോലി പാല മുട്ട ഇതൊക്കെ കഴിച്ചാലും കാൽസ്യം കുറവായിരിക്കും അതിൻ്റെ അടുത്ത് അവർക്ക് പാരാ തൈറോയിഡിൻ്റെ ഉൽപ്പാദനം കുറയുന്നു ചില പ്രായമുള്ള സ്ത്രീകൾ പറയും ഡോക്ടറെ കാലൊന്ന് തെറ്റിയത് ഒഴിഞ്ഞു പക്ഷേ ഇടുപ്പിൽ ഒടിഞ്ഞു ചിലർ പറയും ഡോക്ടറെ ബാസ്ക്കറ്റ് ബോൾ കളിച്ചു ജസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഒന്ന് വീണതേ ഉള്ളൂ എൻ്റെ കൈ എപ്പോഴും ഒടിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു സോ നമുക്കറിയാം ഇങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് എല്ലുകളുടെ സാന്ദ്രത കുറയുന്നു അത് തൈറോയിഡിന് അടുത്തുള്ള പാരാ തൈറോയിഡിൻ്റെ ഹോർമോൺ കൂടുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഹൈപ്പർ പാരാ തൈറോയിഡിസം പിന്നെ നമ്മുടെ കിഡ്നിയുടെ പുറത്തുള്ള രണ്ട് അവയവങ്ങൾ അതിൻ്റെ പേരാണ് അഡ്രീനൽ സോ പണ്ട് നമ്മൾ ഇതൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഒരു പത്ത് വർഷം നമ്മൾ ടി വി ഇൻ്റർവ്യൂവിനും ഒക്കെ പോകുമ്പോൾ ഇത് പറയുമ്പോൾ പല ശ്രോതാക്കൾക്കും അതെ പ്രേക്ഷകർക്ക് ഇത് എന്തുവാന്ന് ചോദിക്കും ഇപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും മെഡിക്കൽ സയൻസ് തന്നെ ഫോർട്ടി പെർസെൻറ്റ് കേൾക്കുന്നവർക്കെല്ലാം വൈകാട്ട് പലപ്പോഴും ഇതേപോലത്തെ ടി വി പ്രോഗ്രാം റേഡിയോ പ്രോഗ്രാം ആരോഗ്യ മാസികൾ സോഷ്യൽ മീഡിയ വാട്സപ്പ് വഴി ഒരുമാതിരി അവയവങ്ങളും മെഡിസിൻ്റെ കാര്യം വരെ ഓൾമോസ്റ്റ് ബൈഹാട്ട സോ കിഡ്നിയുടെ പുറത്തുള്ള ആ രണ്ട് ഗ്രന്ഥികളുടെ പേരാണ് അഡ്രീനൽ അഡ്രീനിൽ നിന്നാണ് ബി പി എം സോഡിയത്തിനെയും പൊട്ടാസിനെയും മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്ന കോർട്ടിസോൾ ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നു പിന്നെ പുരുഷൻ്റെ വൃഷ്ണം അതിൻ്റെ പേരാണ് ടെസ്റ്റിസ് ഇതിൽ നിന്ന് പുരുഷ ഹോർമോണായ ടെസ്റ്റോസ്ട്രോൺ വരുന്നു ഇവിടെ നമുക്കറിയാം പ്രവാസികൾ മുപ്പത് ശതമാനം പേർക്ക് വരെ വന്ധ്യതയുണ്ടെന്ന പണ്ട് ആണും പെണ്ണും കല്യാണം കഴിച്ചു കുട്ടികളുണ്ടായില്ലെങ്കിൽ ഉടനെ സ്ത്രീയുടെ പ്രോളം ആണെന്ന് പറയും ഇപ്പം അമ്പത് ശതമാനം ഇൻഫെർട്ടിലിറ്റി സ്ത്രീയുടെ കൊണ്ടും നാൽപ്പത് ശതമാനം പുരുഷൻ്റെ കൊണ്ടും ടെൻ പെർസെൻറ്റ് രണ്ട് പേർക്ക് നോർമൽ ദൈവം തന്നില്ല അൺഎക്സ്പ്ലെയിൻ ഇൻഫെർട്ടിലിറ്റി കൊണ്ടുപോകാം ഒരു സ്ത്രീയുടെ ലൈംഗികത അറിയുന്ന എളുപ്പമാണ് ഒരു പെൺകുട്ടി വന്ന് പറയുന്നു ഡോക്ടർ എനിക്ക് പതിമൂന്ന് വയസ്സ് മാസമുറ തുടങ്ങി എല്ലാ മാസവും കൃത്യമായിട്ട് മാസമുറ കറക്റ്റായിട്ട് വരുന്ന കുട്ടി ഉണ്ടായില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം അവൾ നോമല കാരണം സ്ഥനവലിപ്പൻ നോമല എല്ലാ മാസവും മാസമുറയുണ്ട് മറിച്ചൊരു പുരുഷനെ വെളിയിൽ നിന്ന് കണ്ടാൽ പലപ്പോഴും ലൈംഗിക വളർച്ച അറിയാൻ പറ്റണമെന്നില്ല കാരണം ഒരു പുരുഷൻ വെളിയിൽ കണ്ടാൽ നോമലായിരിക്കും അവന് ചിലപ്പോൾ ബീജത്തിന് ഉൽപ്പാദനം വേണമെന്നില്ല ചിലപ്പോൾ പുരുഷ ഹോർമോണായ ടെസ്റ്റോസ്ട്രോണോ മീശയോ താടിയോ അവന് വേണമെന്നില്ല അവൻ ജിമ്മിൽ പോയി എത്ര വർക്കൗട്ട് ചെയ്യാലും ചില പയ്യന്മാർക്ക് മസിൽ വെക്കണമെന്നില്ല ചില അമ്പലത്തിൽ ഇപ്പോൾ ഇടുപ്പൂരി നിൽക്കുമ്പോഴേക്കും സ്ഥനവലിപ്പം സ്ത്രീകളെ പോലെ ഉണ്ടെന്ന് അവരോ മറ്റുള്ളവരോ അറിയുന്നത് സോ പുരുഷൻ്റെ സ്ത്രീയുടെ ഹോർമോണിൻ്റെ ഘടന തമ്മിൽ തന്നെ വ്യത്യാസമുണ്ട് സോ പുരുഷൻ്റെ ഹോർമോണായ ടെസ്റ്റോസ്ട്രോൺ വരുന്ന ടെസ്റ്റിസ് വൃഷ്ണത്തിൽ നിന്ന് സ്ത്രീ ഹോർമോണായ ഓവറിൽ നിന്നാണ് ഫീമെയിൽ ഹോർമോണായ ഈസ്ട്രജൻ ഉണ്ടാക്കുന്നു സോ ഇത്രയും രക്നത്തിൽ ചുരുക്കത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ബേസിക്കലി അറിയേണ്ടത് രണ്ട് കോമൺ എൻഡോക്രൈൻ ഡിസോർഡേഴ്സ് ഒന്ന് ഡയബറ്റിസും തൈറോയിഡും ഇത് നമുക്കെല്ലാം സുപരിചിതമാണ് പക്ഷേ ഡയബറ്റിസ് ഇപ്പം നമുക്കറിയാം കുട്ടികളിലും കോമണാണ് പണ്ട് ഡയബറ്റിസ് എല്ലാം മുതിർന്നവരുടെ അസുഖങ്ങളാണ് ഇപ്പം നമുക്കറിയാം മുതിർന്ന ഇരുപതും അറുപത് വയസ്സിനുള്ളിൽ പത്തിൽ മൂന്ന് പേർക്ക് ഡയബറ്റിസോ ആരംഭദേശിലുള്ള പ്രീ ഡയബറ്റിസോ ഉണ്ട് മുന്നൂറിൽ ഒരു കുട്ടിക്ക് വരെ ഡയബറ്റിസ് ഉണ്ട് അത് കുട്ടികൾക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന ടൈപ്പ് ഒന്ന് ആവാം അമിതവണ്ണം മൂലം മുതിർന്നവർക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന ടൈപ്പ് ടു ഡയബറ്റിസും ആവാം സോ ഒറ്റ ബാക്കി പറഞ്ഞാൽ മാസ്റ്റർ ഗ്ലാൻഡ് ഓഫ് ദി ബോഡി തലച്ചോറുള്ള പിറ്റൂട്ടി അതിൽ നിന്ന് ഗ്രോത്ത് സെക്സ് തൈറോയിഡ് വണ്ണത്തിൻ്റെ കോർട്ടിസോൾ ഇത്രയും ഹോർമോൺ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നു ഓക്കെ അപ്പൊ ആ ഒരു ഇതിൽ നിന്നാണ് മൊത്തം അല്ലേ കൺട്രോളും പോകുന്നത് ഓക്കെ ശരി അപ്പൊ എന്തായാലും നമ്മളിപ്പോ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ കുട്ടികൾ മുതിർന്നവരിലാണ് മുമ്പ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഡയബറ്റിസ് ഒക്കെ കണ്ടുവന്നിരുന്നത് ഇപ്പൊ കുട്ടികൾ കോമൺ ആയിട്ട് കാണുന്നുണ്ട് എന്താണ് റീസൺ കുട്ടികളിലും ഡയബറ്റിസ് ഇപ്പൊ കോമൺ ആയിട്ടുള്ളത് രണ്ട് ടൈപ്പ് ഡയബറ്റിസ് നമുക്കറിയാം ടൈപ്പ് വൺ ഡയബറ്റിസ് ടൈപ്പ് ടു ഡയബറ്റിസ് ടൈപ്പ് വൺ ഡയബറ്റിസ് എന്താ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ ഇൻസുലിൻ എടുക്കണം അതാണ് ഇൻസുലിൻ ഡിപ്പെൻഡന്റ് ഡയബറ്റിസ് മെൽറ്റസ് സോ അത് നമുക്കറിയാം ഇപ്പം പത്ത് പേർക്ക് കുട്ടികൾക്ക് ഡയബറ്റിസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അമ്പത് ശതമാനം പേർക്ക് ടൈപ്പ് വണ്ണ മുതിർന്നവർക്ക് നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ട് ഡയബറ്റിസ് നമ്മൾ പറയാം അമിത വണ്ണം കൊണ്ട് വന്നു പുഹവലി മദ്യപാനം ക്രമം തെറ്റിയ ജീവിതചര്യ അതിനേക്കാൾ ഉപരി അപ്പനോമയ്ക്ക് ഷുഗർ ഉണ്ടേ വരാം ഇതേ കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് തന്നെ കുട്ടികൾക്കും
ആവറേജ് പെൺകുട്ടിയുടെ പൊക്കം ആവറേജ് വൺ സിക്സ്റ്റി സെൻറ്റിമീറ്ററും ഒരു ആൺകുട്ടിയുടെ പൊക്കം വൺ സെവൻറ്റി സെൻറ്റിമീറ്റർ വാ ഇത് കേൾക്കുന്ന ഒരു പ്രേക്ഷകൻ അറിയേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ അപ്പൻ്റെ അമ്മയുടെയും പൊക്കം അനുസരിച്ച് മക്കൾക്ക് എത്ര പൊക്കം വെക്കുമെന്ന് അറിയുന്ന ആവറേജ് ഫോർമുലയുണ്ട് അതെങ്ങനെ കണക്കാക്കുന്നത് ഫാദേഴ്സ് സൈറ്റ് ഇൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ പ്ലസ് മദേഴ്സ് സൈറ്റ് ഇൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു പ്ലസ് സിക്സ് പോയിന്റ് ഫൈവ് ആൺകുട്ടിക്ക് മൈനസ് സിക്സ് പോയിന്റ് ഫൈവ് പെൺകുട്ടിക്ക് ഇത് കേൾക്കുന്ന ഒരു പ്രേക്ഷകൻ അപ്പനും അമ്മയ്ക്കും അഞ്ചടി വീതം അഞ്ചടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ഫിഫ്റ്റി സെൻറ്റിമീറ്റർ സോ ഫാദേഴ്സ് സൈറ്റ് ഇൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ പ്ലസ് മദേഴ്സ് സൈറ്റ് ഇൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു സോ വൺ ഫിഫ്റ്റി പ്ലസ് വൺ ഫിഫ്റ്റി ഡിവൈഡ് ബൈ ടു പിന്നെ വൺ ഫിഫ്റ്റി പ്ലസ് സിക്സ് പോയിന്റ് ഫൈവ് ആണ് ആൺകുട്ടിക്ക് ലഭിക്കേണ്ട ആവറേജ് പൊക്കം മൈനസ് സിക്സ് പോയിന്റ് ഫൈവ് ആണ് പെൺകുട്ടിക്ക് ലഭിക്കേണ്ട ആവറേജ് പൊക്കം എന്ന് വെച്ചാൽ ആൺകുട്ടി സാധാരണഗതിയിൽ അപ്പനെക്കാട്ടിലും പൊക്കം പെൺകുട്ടി അമ്മേൻ്റെ അപ്പൻ്റെ നടുക്ക് അതാണ് മിഡ് പേരൻ ഹൈ ഇത് കേൾക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രേക്ഷകൻ്റെ അപ്പൻ്റെ അമ്മയുടെ ആനുപാതമായി നമ്മുടെ മക്കൾ വളരുന്നില്ലെന്ന് നമുക്ക് തോന്നുന്നു അല്ലെ മൂത്ത കുട്ടി വളരുന്നു അത്ര എങ്ങോട്ട് ഇളയ കുട്ടി വളരുന്നില്ല അല്ലെ സ്കൂളിൽ ചെന്ന് അസംബ്ലി നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ഒന്നാം ക്ലാസ് കുട്ടി നമ്മുടെ മോൻ എപ്പോഴും ഫ്രണ്ട് റോയിൽ നിൽക്കുന്നു ബാക്കി പിള്ളേരൊക്കെ വളർന്ന് വളർന്ന് ബാക്കിലോട്ട് പോകുന്നു അല്ലെ മക്കളുടെ കൂട്ടുകാർ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മുടെ പിള്ളേർ അങ്ങോട്ട് വളരുന്നില്ല മറ്റു കുട്ടികൾ വളരുന്നുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു ഇത് തന്നെ നമുക്കറിയാം ഷോർട്ട് സ്റ്റേച്ചർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഇൻഡിക്കേറ്ററാണ് മറ്റു കുട്ടികളുടെ സമപ്രായക്കാരെ അനുസരിച്ച് നമ്മുടെ കുട്ടികൾ വളരുന്നില്ല പണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു കുട്ടിയെ കൊണ്ട് ഒരു പീഡിയാട്രിഷൻ എടുത്ത് പോയാൽ ഡോക്ടർ എന്ന് പറയും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അഞ്ച് വയസ്സല്ലേ ഉള്ളൂ കൊച്ചിന് നന്നായിട്ട് ഭക്ഷണം കൊടുക്കും ചീര മുരിങ്ങയില്ല പാല മുട്ടയെ കൊടുക്കും കൊച്ചിനെ കളിക്കാൻ വിടും കഴിയുന്നെങ്കിൽ ബാസ്ക്കറ്റ് ബോൾ കളിക്കും വീട്ടിലൊരു റിങ് വെച്ചിട്ട് അതിൽ തൂങ്ങാൻ അനുവദിക്കും എന്നിട്ട് പതിനഞ്ച് വയസ്സിൽ കൊണ്ടുവന്നു ആ പൊക്കം കൊന്നില്ലേ അപ്പം നോക്കാം എന്ന് പറയും ഇപ്പം നമുക്കറിയാം പൊക്കം തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം പെൺകുട്ടികൾക്കും തീരുന്നത് പതിനാല് വയസ്സിലും തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം ആൺകുട്ടികൾക്കും പൊക്കം തീരുന്നത് പതിനാറ് വയസ്സിലുമാ സോ അഞ്ചോ ആറോ വയസ്സിൽ തന്നെ നിങ്ങളുടെ കുട്ടികൾക്ക് പൊക്കോ ഇല്ലെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ഒരു പീഡിയാട്രിഷ്യനോ എൻഡോക്ടോസിനെ കാണിച്ചിട്ട് ചോദിക്കും ഡോക്ടറെ മറ്റു പിള്ളേരൊക്കെ സ്കൂളിൽ വളരുന്നുണ്ട് എൻ്റെ മോൻ യു കെ ജി ഓട്ടോ എൽ കെ ജി ഓട്ടോ ഒന്നാം ക്ലാസ്സോ രണ്ടാം ക്ലാസ്സോ മൂന്നാം ക്ലാസ്സിലോ എല്ലാം ഫ്രണ്ട് ബെഞ്ചിലായിരിക്കുന്ന ബാക്കി പിള്ളേർ വളരുന്നു എന്തുകൊണ്ട് എൻ്റെ കുഞ്ഞു വളരുന്നില്ല ഇവൻ്റെ ശരീരത്തിലെ പൊക്കത്തിനുള്ള ഗ്രോത്ത് ഹോർമോണിൻ്റെ അളവ് കുറവാന്നോ അതോ ഇവന് ഭാവിയിൽ തന്നെ കൗമാരത്തിൽ പൊക്കം വയ്ക്കുന്ന ലേറ്റ് ബ്ലൂമർ അഥവാ ഡിലേറ്റ് പിബേർട്ടി ആണെന്ന് നോക്കുക നമ്മളെല്ലാം സ്കൂളിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ അറിയാം ചില കുട്ടികൾക്ക് ഒട്ടും പൊക്കമില്ല നമ്മൾ പ്രീഡി ഞാൻ പറയണം നീ പണ്ട് പണ്ട് ഒട്ടും പൊക്കമില്ല ഇപ്പോൾ നീ ഇത്ര വളർന്നു പോയില്ല എന്ന് പറയും ചില പിള്ളേർ ആദ്യമേ നല്ല പൊക്കമാണ് നമ്മൾ പ്രീഡി കഴിയുമ്പോൾ അവർ പൊക്കം നമ്മൾ പറയും പണ്ട് നിനക്ക് വലിയ പൊക്കമാണല്ലോ പിന്നെ നീ വളർച്ച അങ്ങോട്ട് വന്നില്ലേ മൊരടിച്ചോ എന്ന് ചോദിക്കും സോ പൊക്കമില്ലാത്ത ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റ് കുട്ടികൾക്ക് കൗമാരം പതിനാല് മുതൽ പതിനാറ് വയസ്സാകുമ്പോൾ പൊക്കം കിട്ടും അതാണ് ഡിലേറ്റ് ബിബേർട്ടി അഥവാ ലേറ്റ് ബ്ലൂമർ പക്ഷേ ഗ്രോത്ത് ഹോർമോണിൻ്റെ കുറവുള്ളവർക്ക് നമ്മൾ പതിനാറ് വയസ്സ് വരെ കാത്തിരുന്നാലും പൊക്കം വയ്ക്കത്തില്ല പിന്നെ നമ്മൾ പതിനാറ് വയസ്സോ പതിനാല് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ടോ പിന്നെ ഗ്രോത്ത് ഹോർമോൺ എടുത്തുകൊണ്ട് പലപ്പോഴും പൊക്കത്തിന് ഫലം കിട്ടത്തില്ല അപ്പോഴത്തേക്ക് എല്ലുകൾ നമ്മുടെ ഫ്യൂസ് ചെയ്ത് പോകും സോ കേൾക്കുന്നവരെല്ലാം മനസ്സിലാക്കണം അഞ്ചോ ആറോ വയസ്സിൽ തന്നെ നിങ്ങളുടെ കുട്ടിക്ക് പൊക്കക്കുറവുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യമേ ഡോക്ടറിനെ കണ്ട് ഗ്രോത്ത് ഹോർമോണിൻ്റെ കുറവുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യമേ ഗ്രോത്ത് ഹോർമോൺ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക ഡോക്ടർ തൈറോയിഡ് കാൽസ്യം വൈറ്റമിൻ അയൻ പ്രോട്ടീൻ ഒക്കെ ചെക്ക് ചെയ്ത് പറഞ്ഞ ഡോക്ടറെ നിങ്ങൾക്ക് ഗ്രോത്ത് ഹോർമോണിൻ്റെ കുറവൊന്നും നിങ്ങളുടെ കുട്ടിക്കില്ല കാൽസ്യം വൈറ്റമിൻ അയൻ തൈറോയിഡ് ഒക്കെ കുറവുള്ള അതെടുത്തോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹാപ്പി ആയിട്ട് പോവുക പക്ഷേ തിരിച്ച് ഗ്രോത്ത് ഹോർമോണിൻ്റെ കുറവ് കാരണം പൊക്കം വരാത്തവർക്ക് പതിനാല് പതിനഞ്ച് വയസ്സ് വരെ കാത്തിരുന്നിട്ട് പിന്നെ പൊക്കം വെച്ചിട്ട് ഹോർമോൺ ചികിത്സ എടുത്തിട്ട് കാര്യമില്ല എന്തുകൊണ്ട് അഞ്ച് വയസ്സിനും പത്ത് വയസ്സിനും ഇടയ്ക്ക് ഒരു വർഷത്തിൽ ഒരു ആൺകുട്ടിക്കോ പെൺകുട്ടിക്കോ വെക്കേണ്ടത് സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് വെക്കേണ്ടത് സോ എൻ്റെ കുട്ടിക്ക് എട്ട് വയസ്സിൽ ആറ് സെൻറ്റിമീറ്റർ വെക്കുന്നുണ്ട് വേറെ ഒരാളുടെ കുട്ടിക്ക് ഒരു എട്ട് വയസ്സിൽ മൂന്ന് സെൻറ്റിമീറ്റർ വെക്കുന്നുണ്ട് സോ അഞ്ച് വയസ്സിനും പത്ത് വയസ്സിനും ഇടയ്ക്ക് ഒരു കുട്ടിക്ക് ആറ് വെക്കുന്നു വേറൊരു കുട്ടിക്ക് മൂന്നേ കിട്ടുന്നു
അയഡൈസ് ഓൾട്ട അതുകൊണ്ട് തന്നെ മുഴകളുടെ ഇൻസിഡൻസ് കുറഞ്ഞു ബ്ലഡിലാണ് ഇപ്പോൾ തൈറോയിഡിൻ്റെ ഹോർമോൺ കുറവും കൂടുതൽ ഇപ്പോഴത്തെ കണക്കുകൾ പ്രകാരം ഇരുപത്തഞ്ച് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞ് പത്തിൽ മൂന്ന് സ്ത്രീകൾക്ക് വരെ തൈറോയിഡ് അസുഖമുണ്ട് പതിനഞ്ച് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞ് പത്തിൽ ഒരു സ്കൂൾ പെൺ സ്കൂളിൽ പോകുന്ന പെൺകുട്ടിക്ക് വരെ തൈറോയിഡ് അസുഖങ്ങളുണ്ട് സോ തൈറോയിഡിൻ്റെ അസുഖം അപ്പനോ അമ്മയ്ക്കോ ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കുട്ടിക്ക് ഉണ്ട് വളർച്ച നോർമൽ രീതി വെക്കുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതിനോട് തടി വെക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാത്തിനും ഭയങ്കര സ്ലോയ അല്ലെ തലമുടി ഭയങ്കരമായിട്ട് പൊഴിയുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അപ്പനോ അമ്മയ്ക്കോ സൗരങ്കോ തൈറോയിഡ് അസുഖം ഉണ്ടെങ്കിൽ തൈറോയിഡിൻ്റെ അസുഖം ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നറിയുന്ന ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റിൻ്റെ പേരാണ് ടി എസ് എച്ച് അപ്പം വാല്യൂസ് മനസ്സിലാക്കുന്നത് മുതിർന്നൊരു വ്യക്തിക്ക് പതിനാറ് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞൊരു പെൺകുട്ടിക്ക് ടി എസ് എച്ച് ഫോർ പോയിന്റ് ഫൈവ് കൂടിയാലാണ് ഹൈപ്പോതൈറോയിഡിസം പക്ഷേ കുട്ടികൾക്ക് മൂന്ന് വയസ്സിന് ശേഷം ടി എസ് ടി പത്തി കൂടിയാൽ മാത്രം ചികിത്സിച്ചാൽ മതി അത് ഏത് പീഡിയാട്രീഷ്യനും ഏത് ഡോക്ടറിനെ കണ്ടാലും ടി എസ് ടി പത്തി കൂടുതലാണെങ്കിൽ കുട്ടികൾക്ക് അവർ തൈറോയിഡിൻ്റെ മരുന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും ഇവിടെ ജി സി സി കൺട്രീസ് നമുക്ക് രണ്ട് ബ്രാൻഡ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ യൂ തൈറോക്സ് എൽട്രോക്സിൻ അല്ലെങ്കിൽ മുതിർന്ന ഒരു പെൺകുട്ടിക്ക് പതിമൂന്നോ പതിനാറോ വയസ്സിന് ശേഷം ടി എസ് എച്ച് ഫോർ പോയിന്റ് ഫൈവ് കൂടിയാൽ അവിടുത്തെ യൂ തൈറോക്സ് എൽട്രോക്സിനെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് പലരും മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ഒരു വ്യക്തിക്ക് സെക്സിന് ആഗ്രഹമുണ്ട് പക്ഷെ ലിംഗം ഉദ്ധരിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല രണ്ട് ലിംഗം ഉദ്ധരിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ വേണ്ട ദൃഢത കിട്ടുന്നില്ല മൂന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട് ഉദ്ധാരണമുണ്ട് വേണ്ട ദൃഢതയുണ്ട് പക്ഷെ വേണ്ട ഡ്യൂറേഷനിൽ പാർട്ട്ണറുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് പാർട്ട്ണറെ ഹാപ്പി ആക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല അതിനാണ് എറക്ടൈൽ ഡിസ്ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എറക്ടൈൽ ഡിസ്ഫംഗ്ഷൻ കേൾക്കുന്നവരെല്ലാം മനസ്സിലാക്കേണ്ട രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഒന്ന് സൈക്കോളജിക്കൽ രണ്ട് ഓർഗാനിക് സപ്പോസ് ഇപ്പോഴത്തെ പഠനങ്ങൾ കാണിക്കുന്ന നാൽപ്പത്തഞ്ച് വയസ്സിന് ശേഷം പത്ത് പേരോ എൻഡോക്രോണസിനെ ഉദ്ധാരണക്കുറവിന് വന്നാൽ പത്തിൽ ഒരാൾക്ക് മാത്രമേ അസുഖമുള്ളൂ നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റ് ആൾക്കാർക്കും സൈക്കോളജിക്കൽ പ്രോബ്ലമാണ് മറിച്ച് നാൽപ്പത്തഞ്ച് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞ ഒരു വ്യക്തി എൻഡോക്രോണസിനെയോ യൂറോളസിനെ കണ്ട് പറയുന്നു ഡോക്ടറെ ഞാൻ കല്യാണം കഴിച്ചിട്ട് ഇരുപത് കൊല്ലമായി ഞങ്ങൾക്ക് ഇതുവരെ സെക്സിന് പ്രോബ്ലം ഒന്നുമില്ല കഴിഞ്ഞ രണ്ട് വർഷം കൊണ്ട് പണ്ടത്തെ അത്ര ഉദ്ധാരണം നടക്കുന്നില്ല അതിൻ്റെ അർത്ഥം സൈക്കോളജിക്കൽ അല്ല നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റ് അസുഖം കൊണ്ടാവാനാണ് ചാൻസ് സോ ഒരു വ്യക്തിക്ക് സൈക്കോളജിക്കൽ ആണോ അല്ലെങ്കിൽ ഓർഗാനിക് ആണോ ഉദ്ധാരണ കുറവെന്ന് എങ്ങനെ അറിയും ഒരു വ്യക്തി ചിന്തിക്കുമ്പോൾ അവൻ പറയുന്നു ഡോക്ടറെ വെളുപ്പിനെ എണീക്കുമ്പോഴല്ല നന്നായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുമ്പോൾ ബന്ധപ്പെട്ടില്ലേ തന്നെ ഉദ്ധാരണമുണ്ട് ഇടയ്ക്ക് ഒരു സ്ത്രീയുടെ അടുത്ത് പോകുമ്പോൾ ഉദ്ധാരണമുണ്ട് ഇടയ്ക്ക് കിട്ടുന്നില്ല അതിൻ്റെ അർത്ഥം അവനെ സംബന്ധിച്ച് സൈക്കോളജിക്കൽ പ്രോബ്ലമാണ് മറിച്ചൊരു വ്യക്തി പറയുന്നു ഇല്ല ഡോക്ടറെ ഡയബറ്റീസ് ഉണ്ട് അല്ലെ പതിനഞ്ച് കൊല്ലം കൊണ്ട് ഡയബറ്റീസ് ഉണ്ട് കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് വർഷം കൊണ്ട് വെളുപ്പിനുള്ള ഉദ്ധാരണമില്ല ഒരു സ്ത്രീയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുമ്പോൾ പോകുമ്പോഴും പഴയ ഉദ്ധാരണം കിട്ടുന്നില്ല ഉദ്ധാരണം കിട്ടിയാലും മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല അതിൻ്റെ പേരാണ് എറക്ടൈ ഡിസ്ഫംഗ്ഷൻ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് കഴിഞ്ഞു പത്ത് വർഷം കഴിഞ്ഞ് ഡയബറ്റീസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എയ്റ്റി പെർസെൻറ്റ് എറക്ടൈ ഡിസ്ഫംഗ്ഷൻ ഡയബറ്റീസ് റിലേറ്റഡ് ആണ് അപ്പോൾ പണ്ട് ഉദ്ധാരണക്കുള്ള ഒരു വ്യക്തി ഒരു ഡോക്ടറെ അടുത്ത് പോയ ഡോക്ടർ എന്ന് പറയും ഉടനെ വയാഗ്രഡം മരുന്ന് ഇവിടെ നമുക്കറിയാം സിയാലിസ് ഉണ്ട് ലെവിട്രയുണ്ട് സ്നഫിയുണ്ട് അപ്പോഴേ മരുന്ന് എഴുതി വെക്കും ഇപ്പം നമ്മുടെ കൺട്രിയിലും ഇവിടെ എല്ലാം ഗൈഡ് ലൈൻസ് മാറ്റി എപ്പോഴും യൂറോളജിസ്റ്റ് എൻഡോ സൈക്കാട്രി ഇവർക്ക് മൂന്ന് പേർക്ക് മാത്രം എഴുതാൻ പറ്റുന്ന എന്താ ചില ആൾക്കാർക്ക് വയാഗ്രഹ ലിംഗത്തിന് രക്തയോട്ടത്തിന് കൂടുതലൊപ്പം ഹാർട്ടിൻ്റെ പമ്പിങ്ങും തെറ്റിക്കും അപ്പോൾ ബേസിക്കലി നാൽപ്പത് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞൊരു വ്യക്തിക്ക് ഡയബറ്റീസ് ഉണ്ട് ഡയബറ്റീസ് ഇല്ല രണ്ട് കണ്ടീഷനും ഉദ്ധാരണം കുറഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് ഒരു യൂറോക്രോണസിനെയോ എൻഡോക്രോണസിനെ കണ്ട് അഞ്ച് കാര്യങ്ങൾ ചെക്ക് ചെയ്യുക ഫസ്റ്റ് പുരുഷ ഹോർമോണായ ടെസ്റ്റോസ്ട്രോൺ ചെക്ക് ചെയ്യുക അത് കുറവുണ്ടെങ്കിൽ അത് റീപ്ലേസ് ചെയ്യുക തൈറോയിഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നോർമലാക്കുക കൊളസ്ട്രോൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നോർമലാക്കുക ബ്ലഡ് ഷുഗർ നമുക്കറിയാം നിങ്ങൾക്കറിയാവുന്ന പോലെ എച്ച് ബി എ വൺ സി മൂന്ന് മാസത്തെ ആവറേജ് ഏഴ് കൂടുതലാണെങ്കിൽ ട്രീറ്റ്മെൻറ് എടുത്ത് നോർമലാക്കുക സോ ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഉദ്ധാരണം കുറയുന്നു നാൽപ
Yes, we have hair loss in oh, the area. So basically, we have to do the thyroid. So we have to do the thyroid. 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 We have to do the if you have a doctor, you can get a doctor. If you have a doctor, you can get a doctor. If you have a bleeding excess, you can get a doctor. If you have a doctor, you can get a doctor. If you have a doctor, you can get a doctor. If you have a doctor, you can get a doctor. If you have a doctor, you can get a doctor. If you have a doctor, you Korang mandi lah, dera dera illa, timing bandar pada mungkin kita nila. Yang mana puri doktor sami bi kita nila. So, istri gal dah doktor itu gaya kolej itu, purushan dah itu urologi itu, endokrin itu. Sebab itu, entah macam apa correcte bawaan social stick macam apa tu nila. Aduk orang dah India ni, nama le pair arya tu istimbo orang marinda company gal kodi kena kini dua orang marinda gal sexy ni mending, pokat ni mending, lekeng lah itu, orang power ni dah beril, parisnya um chewing um bubble kawat itu bikin nada. So, ini cake ni, semua saudara kita mana sila sexy ni, utara nak korang ni dengar ni, yang correcte bawaan ni, ada ni basic, ada ni ini tanah boya, ini tu perayaan le utara nak korang correct. Approach itu reason entah mana kandu beri cerita treatment ni dekat. Tiri cah purusha hormon ayat testosterone, nama kita important entah. Orang istri itu lain gaya macam cerai ni lepo, orang purusha itu lain gaya macam cerai yang pada. Ini kekan ayat itu orang purusha. Nombai beri cerita stroda by pressure naik kotak, hari lewa naik kotak. Abang tu dohno, abang ke lain gaya mai, negara tetapi nanti ram power illa. Alah abang tu kuttik ke anjau patah wayi solo kuttik ke, macam sama peraya kara kuttik alat ram lingat ni vali pam illa. Alah pada nahl wayi solo ram kuttik ke ambal tepam ayat udup puri no, stane vali pam pendengal ayat pola breast enlargement beri no. Alah pada nanti wayi solo dengan ram mohon ayam samsaari kembar. Soalnya, setiga lay poli dikit, purushne poli, kadut tu beri ni lalai, hostness of voice karakter beri ni lalai, alah, ninggal mau ni, ribadu ribadu tanjau voice kaya, jangan jimmy poli workout ini, no, awan tu kotor kaya lalai, nanai tu six pack masalah bukunu, even ektra exercise siri no workout ini tu bukun ni lalai, even tu body lom, misha lom, tadi lom, baki lom ada poli ramam bukun ni lalai, so purushne, ada kuttie aikot, ada ribadu tanjau voice aikot, ada naapat voice aikot, ada, awan tu powerishat tu lenden lalai, samshen do ninggal, poli labi poli cekki, anda blood test ni beri ni testosterone, ada ni east tanjau poli, ayat labi lebar, jc second result kaya lalai poli, ramal le patu Kau mungkin boleh doktor, ini kerana testosterone cekin untuk beraya. Normal testosterone male hormon dalam 3.5 ini 10 ni berada kian. 3.5 nanogram per ml tanah yang puri hormon dalam ini. Orang endokrin setiap kali doktor, endok orang ini puri hormon korang. Alah endok mohon pada itu terai pokam bikin nila, alah suaran kadikin nila, alah breast kurun, alah lingga bikin nila. Alah ini kerana pada itu seksi na agro udhara nila. Alah ini puri hormon korang orang ini alah endok orang ini kandi beri cerita doktor ini kemarin dengar. Alah puri hormon injection ni perayaan testosterone. Pada nama kita lewat satu tahun bermu naik cukup beri cerita injection orang dari itu. Ainte beranak sastra nanti. Pada beberapa GCC country sila, tiga masa yang guna berikan testosterone injection medicine lapur oleh kita itu. Ainte beranak nebido testosterone ada purisha orang ada capsule dia lapur. Ainte beranak andreol testosterone cap ministry dia lapur oleh kita. Testosterone ada cream yang pon dia misha tak ada. Ia lalai kuttigal ke lingat ni negara making ni lalai. Pada tiga masa sila pandai. Nampalai injection ada orang kena. Ipan nampalai nanti testosterone ada gel lada. Ada pada nanti masa sila cecah lalai misha atau tak ada lingat ni beri pon ini dekat sahdi. So basically manusia akan jangan dengan itu diabetes dan thyroid orang beri beranak. Macam orang tiap kali nampalai ini nanti sami bikin ada. Ingin tanya anda ada sesuatu sih na high brain and sexuality, at least high to have a hormone that is growth hormone. Brain you all know that hormone is nothing but thyroid. Sex a female hormone is estrogen, male hormone is testosterone. Pena talimudi ki, semua hormone equally. Aini orang calcium, vitamin, iron, protein, semua talimudi ki, nama kita talimudi growth ni healthy. Okay, nama kita kalau share dengan darah nama kami. Hello, namaskaram. Medi talk lagi, selamatam. Hello, thank you. Yes, saya doktor doubt dia cerita, ada? Ah, doktor. Wah, cuci. Ah, saya 2000 Healthy क钱 100, 150, 50. 75 वाले तो ना. Fine, 75 तो ना thyroxine TSH कंट्रोला. 
ഫൈൻ ഫൈൻ മതി ഇത് എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി പേരെന്തോ ആ പേര് പറയണ്ട ഞാൻ എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി ആ സെയിം ജോത്തിന് ഉത്തരം പറയുകയാണ് തൈറോയിഡിൻ്റെ മരുന്നിൻ്റെ പേരാണ് ലിവോ തൈറോക്സിൻ സോഡിയം നമ്മുടെ പാരസിറ്റമോൾ എന്ന് പറയുന്ന പോലെ പാരസിറ്റമോളിൻ്റെ പേരെന്തോ അസിറ്റമിനോഫൻ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നമ്മളെല്ലാം കഴിക്കുന്ന ഏതാ കാൽസ് നമ്മൾ ക്രോസിൻ കഴിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഇഫിമോൾ കഴിക്കും ഇവിടെ നമ്മളെല്ലാം പെനഡോൾ കഴിക്കും എന്ന് വെച്ചാൽ അതിനകത്ത് കണ്ടെൻ്റ് പാരസിറ്റമോൾ അസിറ്റമിനോഫൻ അതിൻ്റെ ഫാമക്കോളജിക്കൽ നെയിം ആണ് വ്യത്യാസം അതുപോലെ തൈറോക്സിൻ അകത്ത് മരുന്നിൻ്റെ പേരാണ് ലിവോ തൈറോക്സിൻ സോഡിയം നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ കിട്ടുന്ന രണ്ട് മേജർ ബ്രാൻഡാണ് തൈറനോ മെൽട്രോക്സിൻ ഇവിടെ ലിവോ തൈറോക്സിൻ സോഡിയത്തിന് കിട്ടുന്ന രണ്ട് മേജർ അമേരിക്കൻ ബ്രാൻഡ് ആണ് എൽട്രോക്സിൻ യൂ തൈറോക്സ് സോ ഈ നാല് പേരുകളും സെയിം ആണ് തൈറനോം ഇസ് ഇക്വലൻ ടു എൽട്രോക്സിൻ ഇസ് ഇക്വലൻ ടു യൂ തൈറോക്സ് ഇസ് ഇക്വലൻ ടു തൈറോക്സ് സോ അതിനകത്ത് കണ്ടന്റ് എല്ലാം സെയിം ആണ് നാട്ടിലെ കമ്പനിയുടെ പേര് തൈറനോം ഇവിടുത്തെ കമ്പനിയുടെ പേര് യൂ തൈറോക്സ് എൽട്രോക്സിൻ രണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയല്ല ഇത് കേൾക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി പല സ്ത്രീകൾ നമ്മുടെ തോന്നിക്കും ഡോക്ടർ തൈറോയിഡ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് തടി വെക്കുന്നത് തൈറോയിഡും തടിയുമായിട്ട് മാക്സിമം ഒന്നര മുതൽ രണ്ട് കിലോയുടെ ബന്ധമേ ഉള്ളൂ സോ ഒരു വ്യക്തിക്ക് എൺപത് കിലോ ഉണ്ട് തൈറോയിഡിൻ്റെ മരുന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്താൽ മാക്സിമം സിവിയറസ്റ്റ് ഹൈപ്പോത്തോളജി അതായത് ടി എസ് എച്ച് നൂറ് കൂടി തൈറോയിൻ്റെ മരുന്ന് വെച്ചാൽ എത്ര കിലോ വരെ കുറയാം ഒന്നര മുതൽ രണ്ട് കിലോ കുറയാം അതിനപ്പുറം തൈറോയിഡിൻ്റെ മരുന്ന് എടുത്തുകൊണ്ട് വെയിറ്റ് കുറയത്തില്ല തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം സ്ത്രീകൾക്കും ശരിക്കും തടി വെക്കുന്നത് പ്രസവാനന്തരമാണ് പല പെണ്ണുങ്ങളും വന്ന് പറയും ഡോക്ടറെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അമ്പത് കിലോ ഫസ്റ്റ് പ്രസവം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അറുപതായി സെക്കൻഡ് പ്രസവം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എഴുപത് കിലോ ആയി എന്നിട്ട് പയ്യ പയ്യ തടി വെക്കുക ആ പ്രസവം കഴിയുന്ന സമയത്തോ പ്രഗ്നൻസി സമയത്തോ ആണ് തൈറോയിഡും കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവരെല്ലാം പലപ്പോഴും വിചാരിക്കുന്നത് തൈറോയിഡ് എടുക്കുന്നുണ്ടെന്ന് തടി വെക്കുന്നത് ഒരിക്കലും അല്ല തൈറോയിഡ് എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒന്നരയോ രണ്ടോ കിലോ കുറയാം പിന്നെ തൈറോയിഡ് നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നത് ടി എസ് എച്ച് നോർമൽ ആവാനും ഗോയിട്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാതിരിക്കണം നിങ്ങളുടെ കേസിൽ നൂറ്റി മൂന്ന് കിലോ ഉണ്ട് സാധാരണ നൂറ് കിലോയിൽ കൂടിയവർക്ക് നൂറോ നൂറ്റമ്പതോ മൈക്രോഗ്രാം തൈറോക്സിൻ വേണ്ടതാണ് നൂറ്റി മൂന്ന് കിലോ നിങ്ങൾക്ക് വെറും ഫിഫ്റ്റി മൈക്രോഗ്രാം തൈറോണോമോ യൂത്ത് തൈറോക്സിൻ എടുത്തിട്ട് ടി എസ് ടി നോമൽ ആണെങ്കിൽ ആ എൻഡോക്രോസിനെ കണ്ട് ഡോക്ടറെ ഈ തൈറോയിൻ്റെ മരുന്ന് ഞാൻ ലൈഫ് ലോങ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യണോ അതോ എനിക്ക് ടെമ്പററി ആയിട്ട് തൈറോയിഡ് വന്നിട്ട് റിക്കവർ ചെയ്താണോ ഇല്ലയോ എന്നറിയുന്ന ആൻറ്റിബോഡിയും കൂടെ ചെക്ക് ചെയ്യുക ആൻറ്റിബോഡി പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ തൈറോയിഡ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുക ആൻറ്റിബോഡി നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ എപ്പോഴും തൈറോയിഡ് പലപ്പോഴും ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ആക്കി ട്വൽവ് പോയിന്റ് ഫൈവ് ആക്കി നിർത്താൻ നോക്കുക മറിച്ച് നൂറ് കിലോ ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഇരുന്നൂറ് എടുത്തിട്ടും കൺട്രോൾ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം ആക്റ്റീവ് ആയിട്ട് തൈറോ ഉണ്ട് ഫിഫ്റ്റിയിൽ കൺട്രോൾ ആണെങ്കിൽ ബേസിക്കലി തൈറോയിഡ് ഇസ് പ്രോബ്ലി റിക്കവർ ചെയ്യാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അതുപോലെ പലപ്പോഴും സ്ത്രീകൾ വിനിയോഗിക്കും ഡോക്ടർ തൈറോയിൻ്റെ മോഡൽ എല്ലാം ക്യാൻസർ ആണോ ഇപ്പോഴത്തെ പഠനങ്ങൾ കാണിക്കുന്ന പത്തിൽ മൂന്ന് സ്ത്രീകൾക്ക് ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസറും യൂട്രസ് ക്യാൻസറും ഉണ്ട് പക്ഷേ നൂറ് പേർക്ക് തൈറോയിൻ്റെ മുഴ അഥവാ ഗോയിട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നൂറിൽ മൂന്ന് പേർക്ക് തൈറോയിഡ് ക്യാൻസർ ഉള്ളൂ പക്ഷേ തൈറോയിഡിൻ്റെ ഗോയിട്ട് നമുക്ക് ഇത്രയും വലിയ പ്രോബ്ലം ആകുന്നത് എന്താ ബ്രസ്റ്റിനോ യൂട്രസിനോ ഒരു സ്വെല്ലിംഗ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവർ കാണുന്നില്ല കഴുത്തിനൊരു മുഴ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളെക്കാൾ ഉപരി മറ്റുള്ളൊരു പോയിന്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് തന്നെ ടെൻഷൻ വരുന്നത് ക്യാൻസർ ആകുമോ ഇല്ലയോ സോ നൂറ് പേർക്ക് തൈറോയിൻ്റെ മുഴ ഉണ്ടെങ്കിൽ മൂന്ന് പേർക്ക് ക്യാൻസർ ഉള്ളൂ സോ വെന്നവർ നമുക്കൊരു ഗോയിട്ട് ഉണ്ടെന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ ഫസ്റ്റ് ഒരു അൾട്രാസൗണ്ട് ചെയ്യുക രണ്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ കൂടുതലുള്ള മുഴ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കുത്തിയെടുത്ത് നോക്കുക രണ്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ താഴെയുള്ള മുഴകൾ മരുന്ന് കഴിച്ചിട്ട് വർഷത്തിലൊഴിക്ക് സ്കാൻ ചെയ്ത് വലിപ്പം കൂടുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് മോണിറ്റർ ചെയ്ത് ഫോളോ അപ്പ് ചെയ്താൽ മാത്രം മതി ഓക്കെ യെസ് അപ്പൊ എന്തായാലും ഡോക്ടർ നമ്മുടെ ടൈം ഏകദേശം തീരാറായിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ പേര സമയമാണ് ആയിട്ടുള്ളത് എന്തായാലും താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഡോക്ടർ നമുക്ക് എന്തായാലും ഡി ടോക്കിന്റെ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലൂടെ വീണ്ടും കാണാം ന